de todo corazón. Alberto. Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, también. Ya me ha dicho Miguel que os visteis en la cena de antiguos alumnos. Me dio mucha pena no poder ir. Sí, te echamos de menos. Nos lo pasamos muy bien. Hacía casi un año que no veía a Miguel, pero seguimos llevándonos genial. Es muy divertido. Sí, con él siempre te lo pasas muy bien. Oye, qué pena lo de Julia y Mario, ¿no? Me ha dicho Miguel que ya no están juntos. Bueno, creo que para Julia ha sido lo mejor. Además, yo es que no soporto a Mario. Ya, es un poco especial. ¿Especial? Es un arrogante. En la universidad ya me lo parecía y sigue igual. En cambio, ella es muy simpática. Me cae genial. A mí también. Se la ve muy buena persona. Sí, y estuvo hablando mucho rato con Pedro. Yo creo que a él todavía le gusta. Pues harían buena pareja. Sí, pero el problema es que a Julia le dan miedo los perros y Pedro tiene uno enorme. Mirador. ¿Mi mejor amigo? Uf, qué difícil. Mm, quizás Camila. Nos conocimos hace más de 30 años en la escuela. Nos sentábamos al lado. Un día suspendí un examen de matemáticas y a ella se le daban muy bien. Así que muchas tardes iba a su casa a estudiar y me ayudaba. Desde entonces he tenido la suerte de estar siempre a su lado. Igual es un poco raro decir esto, pero mi mejor amiga es mi pareja, Jimena. Me la presentó mi amiga Nuria en una fiesta. Nuria ya me había hablado de ella porque eran compañeras de universidad. La verdad es que todo fue muy natural. Ese día charlamos mucho. Ella es una persona muy divertida y me contó muchas cosas. Enseguida intercambiamos los números de móvil. Aunque somos muy distintos, nos entendemos en lo más importante. Pues uno de mis mejores amigos es el padre de una amiga de nuestra hija. Nos conocimos porque las niñas se hicieron amigas en la escuela y se pasaban el día jugando en el parque. Ahora ya no son tan amigas, pero nosotros quedamos para jugar al fútbol los domingos, para cenar con nuestras parejas. En fin, nos hemos hecho buenos amigos. Mi mejor amigo es mi hermano Manuel. Es un gran compañero de vida, generoso, trabajador, sensible. Siempre me ha cuidado mucho. Manuel es la única persona a la que le puedo contar todo. Siempre me apoya y me aconseja en los momentos difíciles. No vivimos en la misma ciudad, pero nos vemos como mínimo una vez al mes y hablamos casi todos los días. Sí, yo tengo una muy buena amiga, Mariana, la conocí en mi primer trabajo. Hace diez años empecé a trabajar en un portal de viajes. Ella estuvo solo tres meses con nosotros. Luego se quedó embarazada de su primer hijo y dejó el trabajo. Ahora las dos somos autónomas y vivimos relativamente cerca. Yo también tengo hijos, así que quedamos casi todos los fines de semana porque tenemos muchas cosas en común. Las dos familias estamos muy unidas. Yo tengo una muy buena amiga, Teresa. Nos conocimos en el gimnasio porque íbamos a la misma clase de yoga. Y antes de tener familia salíamos mucho juntas. Hemos hecho de todo y hemos viajado un montón también. Vietnam, el Cairo... Madre mía, qué recuerdos. Ahora nos vemos cuando podemos, pero hablamos mucho por teléfono. Para mí, ella es muy importante. Por una parte, la oferta de libros electrónicos es tan, tan grande que creo que mucha gente se siente incómoda y no sabe qué elegir. Sin embargo, la posibilidad de leer a los clásicos gratis en la lengua original o traducidos a tu idioma me parece un lujo. Es un momento difícil para la industria editorial porque tenemos que seguir ocupándonos del mercado tradicional, el de los libros de papel, que está cambiando, pero a la vez tenemos que ser muy rápidos en ofrecer también libros electrónicos. Para mí, una de las grandes innovaciones es simplemente una cuestión de espacio. Llevamos toda la biblioteca en el bolso y sacamos la tableta y decidimos si queremos leer el periódico o la guía de viajes, o recordamos el principio de un poema y buscamos el resto, o simplemente vemos que nuestro compañero de trabajo tiene la última novela de Carlos Ruiz Zafón y la descargamos nosotros también. Grandes momentos. Muchísimas felicidades. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Pues muy feliz, la verdad. Pensaba que no me iba a emocionar porque siempre digo que un año más o menos no es importante. Pero ver que ya llevamos 25 años juntos. Y supongo que vosotros solos también lo vais a celebrar, ¿no? Sí, claro. 
vamos a hacer un viaje. Quizá repitamos Venecia, que es donde estuvimos de luna de miel. Bueno, ¿cómo van los preparativos? ¿Cuánta gente va a venir? Pues no lo sabemos, pero no importa. Cada uno ha invitado a bastantes amigos. Algunos han confirmado, pero no todos. De todos modos, aunque vengan todos, no hay problema, porque hay sitio incluso para más gente. ¿Y lo del catering cómo va? ¿Faltará comida? Si vienen todos, es mucha gente. No, tranquilo. Hemos pedido que los que vengan traigan también algo de comer. Así que seguro que hay más que suficiente. Vale. Por cierto, yo ya he encargado la bebida. Sobre todo mucho cava para brindar. La traeremos del bar de Andrés. Y la que nos sobre, se la devolvemos. Y él nos devuelve el dinero. Genial. Oye, con María hemos pensado que cuando falten 15 minutos para las 12... Empezaremos a repartir las bolsitas con las uvas para que todos estén preparados y pondremos la tele, claro. Me parece muy bien. Ahora también tenemos que ver cómo nos repartimos el resto de las cosas que hay que hacer. Alguien tendrá que encargarse de la música, por ejemplo. Sí, tienes razón. Bueno, a ver si mañana podemos quedar con María, Juan y Laura y lo acabamos de decidir. Yo no haría eso por mucha tradición que sea. Ni hablar. ¡Qué horror! Mujer, que es solo un día. Yo lo encuentro divertido. ¿Divertido? ¿Qué tiene de divertido ensuciarse toda la cara? Vamos, para nada. Eso de gastarse tanto dinero me parece una exageración, con anillo y todo. Parece una boda. Sí, sí, es demasiado, desde luego. Pienso lo mismo. Pues a mí lo de que la familia colabore en las preparaciones me parece muy buena idea. Qué bonito. Y además me imagino que así sale más barato, ¿no? No sé, no sé. Yo no estoy de acuerdo contigo, la verdad. No es lo mismo que lo preparen unos especialistas que dejarlo en manos de familiares y conocidos. Al final puede resultar un desastre, ¿no crees? Dígame. Buenos días. Le llamo de Mundo Homenaje. Ah, sí, sí. ¿Qué tal? Bien, mire, tengo algunas preguntas. Claro, dígame. No sé si ha recibido mi correo con la carta de vinos. Era para saber cuáles les parecen bien. Ah, sí, pero la verdad, no sé qué decirle. Es que no entendemos mucho de vinos. Confiamos en ustedes. Los que elijan estarán bien seguro. De acuerdo. Así lo haremos. Respecto a la organización del baile, sería bastante útil si me mandaran una lista de canciones que quieren que suenen durante esta parte de la celebración. Estupendo. ¿Puede darme unos días? ¿Hasta el viernes? Perfecto. Ah, y una cosa más. ¿Qué quiere que pongamos sobre las mesas de los invitados? ¿Flores? ¿Prefiere una foto de ustedes? ¿Un motivo significativo? Eso mejor lo hablo con mi novio. Él es muy especial para estas cosas. Se lo digo también el viernes. Muy bien. Quedamos así, pues. Creo que eso es todo. De acuerdo. Pues hasta el viernes. Ah, no. Un momento, por favor. Se me olvidaba un detalle. ¿Qué letra quiere que elijamos para la invitación? Uy. Eso nos da igual, la verdad. La que a ustedes les parezca. Perfecto. Pues seguimos en contacto. Adiós, adiós. Mundos en contacto. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos con nosotros a Ramona Smith, una experta con la que vamos a hablar sobre el bilingüismo. Gracias por acompañarnos hoy, Ramona. Buenas tardes y gracias por haberme invitado. Ramona, en primer lugar, ¿qué es el bilingüismo exactamente? ¿Exactamente? Bueno, definirlo no es nada fácil. En teoría, una persona es bilingüe cuando utiliza dos lenguas. Esto dice la Real Academia, pero claro, la definición es muy general, ya que incluye a los hablantes que han crecido con dos lenguas, y también a los que, como yo, hemos aprendido, o mejor dicho, adquirido otro idioma más tarde, en la escuela, en la universidad, etc. ¿Entonces una persona adulta puede llegar a ser bilingüe? Sí, si nos podemos comunicar en una segunda lengua. La pregunta es si nosotros queremos ser tan buenos como en la primera lengua, y esto no es fácil. Con la edad, hay aspectos que son más difíciles de adquirir que otros. Por ejemplo, el acento. Cuando aprendemos una lengua después de la adolescencia, es muy difícil hablarla sin acento. En cambio, podemos aprender vocabulario durante toda la vida. Uno de los errores más frecuentes cuando se habla de niños bilingües es pensar que se puede producir un retraso, que el niño bilingüe empezará más tarde a hablar y que no lo hará de manera tan perfecta en ninguno de los dos idiomas. Es cierto que muchos niños expuestos a dos lenguas tardan un poquito más en empezar a hablar. 
Pero solo se trata de un retraso temporal. Crecer con dos idiomas ayuda al futuro adulto a pensar de manera más flexible y activa y, por lo tanto, a resolver problemas con más facilidad. ¿Qué otras ventajas aporta el bilingüismo temprano? Los niños bilingües se concentran mejor. Además, son capaces de diferenciar la información importante de la que no es útil. Finalmente, ¿destacarías alguna desventaja? Mira, es verdad que aún hay muchos aspectos que todavía no conocemos. Pero hasta ahora, lo que sí sabemos es que los niños bilingües tendrán más capacidad de aprender un tercer idioma. Y, en consecuencia, tendrán más acceso a la información global y estarán más abiertos a conocer y adaptarse a otras culturas. En resumen, favorecer el bilingüismo es sin duda una buena decisión. Desde mi punto de vista, sí. Y cuanto antes, mejor. Muchas gracias por haber compartido esta valiosa información con todos nosotros, Ramona. Ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Chicos, ¿está ya todo preparado para la fiesta? Pues no, todavía no he reservado la mesa en el restaurante, pero lo voy a hacer esta noche. El regalo tampoco lo tenemos. Al final vamos a comprar la cámara de fotos. Ayer miré por internet, pero hay tantos modelos diferentes que no sabía cuál comprar. Si quieres la puedes comprar tú, Juan, que entiendes más de esto. De acuerdo, la compro yo. Y el sábado voy a recogerte a casa para llegar los primeros al restaurante. He traído mi portátil para conectarnos a Internet. Aquí hay wifi, ¿no? Uy, se ha estropeado el váter. Tenemos que llamar al fontanero. Ya ha vuelto a subir la gasolina. Menos mal que me compré un coche diésel. Desde que desayuno muesli, tengo mucha más energía por las mañanas. El hotel estaba muy bien. Teníamos una bañera enorme con jacuzzi. Me compré el iPad para leer el periódico y libros. Pero ahora también juego mucho. Cambios y visiones. Hoy está con nosotros Abel Hernández, miembro y fundador de Tierra Viva. Abel, cuéntanos qué es Tierra Viva y qué es lo que hacéis en la asociación. Pues Tierra Viva es una ONG formada por un grupo de profesionales de España y América Latina y muchos voluntarios, más de 500, que nos ayudan a poder llevar a cabo nuestras ideas. Hoy en día nuestro principal objetivo es apoyar todo tipo de acciones relacionadas con la conservación de la naturaleza y para eso hemos puesto en marcha diferentes proyectos en todo el mundo. ¿Puedes ponernos algún ejemplo? Claro. Por una parte organizamos encuentros y charlas donde informamos e intercambiamos iniciativas, ideas, preocupaciones. Además hemos iniciado varios proyectos en los que colaboramos con las comunidades indígenas del Chaco y tratamos de apoyarlas para que crezcan y se desarrollen por sí solas. Últimamente se os escucha mucho en los medios, en la tele, en la prensa… Sí, bueno, a veces hay que hacerse oír. En los últimos meses hemos organizado algunas manifestaciones de protesta. Con estas movilizaciones lo que queremos es denunciar la falta de interés de los gobiernos por los problemas del medio ambiente y que empiecen a cambiar las cosas. Habría que salir más a la calle. Es importante reclamar un cambio de actitud y tiene que empezar por los políticos. La asociación ha crecido mucho en los últimos años, ¿verdad? Claro. Desde su creación en 2004 se ha transformado. Nos hemos hecho mucho más profesionales. Tenemos varias entidades con las que trabajamos mano a mano, en México, en Argentina, en Bolivia y también en España. Hemos conseguido atraer a mucha gente con perfiles muy diversos, pero a quienes les une el compromiso y las ganas de construir un mundo mejor. Buenos días, soy Sarita de Perú, soy de Huancayo y soy cocinera en un hotel. Buenos días, me llamo Antonio, soy de Orense, en Galicia. Y trabajo en una agencia de viajes. Buen día. Me llamo Laia. Soy de Granollers, en Cataluña. Soy socióloga. Buenos días. Me llamo Cecilia. Soy de Sevilla, en Andalucía, y estudio periodismo en la Universidad de Málaga. Buenos días. Yo me llamo Marcelo y soy de Vicente López, provincia de Buenos Aires. Soy policía. Y yo soy Carmen. Soy de Madrid. Y trabajo en un hospital. Soy enfermera. Mirador. El tren nave con destino Sevilla 
con salida prevista a las 13 horas y 10 minutos, lleva un retraso aproximado de 20 minutos. Les mantendremos informados de su llegada. Les rogamos disculpen las molestias. El concierto que el cantante mexicano Luis Miguel iba a ofrecer este sábado en el Teatro Caupolicán ha sido cancelado por problemas de salud del cantante. La devolución de las entradas se hará en el mismo punto donde fueron adquiridas. Y ahora, la previsión meteorológica en España para este fin de semana. A partir de mañana, un frente frío entrará por el Atlántico y traerá temperaturas de hasta 3 grados bajo cero en la mitad norte del país y alguna nevada a partir de los 1000 metros. Buenas tardes, eh, mi nombre es Carolina Rivero de Supermercados Jumbo Online. Hemos recibido su pedido, pero ha olvidado usted marcar cuándo podemos entregarlo. Nuestro horario de reparto es de 8 a 2 y de 5 a 9. Por favor, llámenos o marque su preferencia online. Gracias. Estamos encantados de contar hoy con la presencia del profesor Ignacio Balboa catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, antropólogo y etnólogo, y que nos va a hablar de la población indígena de Chile. Buenas tardes, profesor Balboa. Muy buenas tardes. En un país como Chile, donde el desarrollo económico es uno de los más fuertes de toda América Latina, ¿cuál es la situación de la población indígena? Chile es un país con unos 15 millones de habitantes, de los cuales se calcula que más o menos un millón son indígenas. La inmensa mayoría de ellos, digamos un 90%, son mapuches. Estamos hablando de cifras aproximadas. ¿No contamos con cifras más exactas? Desgraciadamente no. El último censo, que se realizó hace 10 años, no tuvo en cuenta a los indígenas menores de 29 años, que, paradójicamente, son los más numerosos. ¿Y cuáles son los datos que destacaría usted? La población indígena vive sobre todo en zonas urbanas. Si tenemos en cuenta que 7 millones de personas viven en la ciudad de Santiago, en definitiva casi la mitad de la población, las cifras de los indígenas que viven en esta zona también son muy altas. ¿Y cómo afecta el crecimiento económico a este segmento de la población? Pues parece que no demasiado. Las regiones donde vive la población indígena corresponden a las más pobres del país. Incluso en Santiago, donde hay más indígenas, es en los sectores más pobres de la ciudad. Se espera que haya un beneficio general para la población, pero esto no será a corto plazo. Muchas gracias por acompañarnos hoy, profesor Balboa. Gracias a ustedes. Bienvenidos a nuestro programa El Placer de Viajar. Hoy vamos a dedicar este espacio a mujeres valientes, mujeres aventureras, mujeres que viajan solas. Aquí a mi lado tengo a una de ellas. Bienvenida, Aisha. Gracias por venir a contarnos tus experiencias. Hola, ¿qué tal? Aisha, ¿por qué viajar sola? ¿Y por qué no? También podríamos invertir la pregunta, ¿no? ¿Por qué viajar acompañada? ¿Por miedo? Verás, cuando viajas sola, te abres mucho más a nuevas experiencias. Lo vives todo más intensamente, conoces a más gente y te conoces mejor a ti misma. Sales de tu micromundo, te pones a prueba. ¿Por qué empezaste a viajar sola? ¿Qué buscabas? Yo no buscaba nada, empecé por casualidad. El primer año de mis estudios había ahorrado algo de dinero y quería conocer Chile. Quería hacer un viaje a mi ritmo, tranquila, quería subir por la costa y pasar a Bolivia. Bueno... Se lo dije a unas cuantas amigas, pero nadie podía. Unas no tenían dinero, otras tenían otros planes, en fin, que no me quedó más remedio que ir sola. ¿Y te costó tomar la decisión? ¿Tuviste miedo? Sí, sí, a las dos preguntas. Es mentira lo de valientes. Cuesta un poco pensar en viajar sola, sobre todo la primera vez. Te preguntas muchas cosas, y si me atacan, y si me roban, y si me pongo enferma... Después de superar la primera vez, todo es un poco más fácil. Te organizas mejor y vas perdiendo el miedo, aunque no el respeto. Eso siempre hay que tenerlo. Uh -huh. ¿Y cuál es tu mayor miedo cuando viajas? Mi condición de mujer y la inseguridad ante los otros, que ejerzan violencia sobre mí. ¿Y qué haces para combatirlo? Soy prudente, tengo cuidado, estoy alerta y me preparo bien. ¿Has tenido alguna experiencia negativa, algo que no repetirías? He tenido momentos duros. Lo sigo teniendo, pero ahora los afronto mejor. En el viaje a China, por ejemplo, 
A veces me sentía rara porque no siempre encontraba a alguien con quien hablar inglés o español. Pero sí que lo repetiría. Mm, y una experiencia negativa... Una vez me robaron en un viaje en Europa y me asusté bastante. Pero eso te puede pasar también si vas con gente. Mm. Y muchas veces me quisieron engañar, pero esto pasa en cualquier parte. ¿Qué es lo peor de viajar sola? ¿Sentirse sola? En absoluto. Viajar sola no es estar sola. Todo lo contrario. Conoces a gente muy interesante. Para mí, lo peor de viajar sola son los estereotipos de la gente. Las preguntas como... ¿De qué estás escapando? O los hombres que a veces te persiguen porque creen que viajas sola porque no tienes a nadie que te acompañe, que estás necesitada de cariño o necesitas a alguien que te proteja. Es horrible. Y lo de ponerse enferma y no tener quien te traiga agua o comida tampoco es muy agradable. Y alguna vez sí que pasa. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor es lo mucho que una aprende sobre sí misma. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de gente, de cosas, y a mí se me hace difícil escucharme. Viajar sola, además, me ayuda a percibir más intensamente lo que me rodea. Cuando estoy con gente, hablo, escucho, y no dejo espacio para observar bien los lugares, olerlos, sentirlos. ¿Algún consejo para mujeres que quieran seguir tus pasos? Informarse bien, prepararse bien, leer mucho sobre el lugar antes de viajar. No tener miedo y no correr ningún riesgo. Perfecto. Gracias, Aisha. Ha sido un placer hablar contigo. <risa>